ismét videós szép napot mindenkinek. Sátló lesz a vendégünk, még hozzá az SG41 egy személyében. Hát mit mondjak, itt van ez a kis doboz. Hát szerintem nagyon jó pofát, ugye a mérete szerintem a kezem, kezem alapján, meg ugye a környezet alapján jól látható, hogy mennyire kicsi. És most a megszokottaktól eltérően a célközönségre való tekintettel megfordítjuk a tesztet ahhoz képest, mint ahogy szoktuk. Először nézzük meg azt, hogy hogy működik, aztán majd a végén szétszedem és megmutatom milyen belülről. Kiknek készítette a Shuttle ezt a kis gépet? Hát elsősorban azoknak, akik a mindennapos használatban szeretnének egy megbízható, csöndes, olcsó és kicsi számítógépet irodába vagy akár otthonra is. Nekik egyébként ez az SG41-es tökéletes lesz. Ahogy a monitorról látható egy Windows 7 fut a gépem, minden további nehézség nélkül. A jelenlegi konfiguráció, ami most itt van, ez körülbelül 80 ezer forintba kerül, így ahogy van mindenestől. Ebben már benne van a dupla magos processzor, a 2 GB RAM és a 250 gb os Winchester is. Hát azt gondolom 80 ezer forintért ez a méret tökéletesen rendben van, és a, mindjárt meglátjátok a sebesség is. És rögtön csapjunk bele a lecsóba, és azonnal kezdjük a nettel, és kezdjük a kedvencemmel a speed testtel, hiszen itt a 30-as netünk segítségével azért rögtön tudjuk vizsgálni azt, hogy a, ez a kis dupla magos cerka elége ahhoz, hogy alaposan kihasználjuk a net kapcsolatunkat. Hát tulajdonképpen igen, azért 20 megabitünk van, még egy kicsit több is, 22. Azt hiszem ez letöltéshez bőven elég. Ráadásul ahhoz is, hogy nagy formátumú tartalmakat nézzünk, és ezt rögtön fel is baktatok a Youtube-ra, és meg is mutatom. Nézzük az Avatar 1080p-s trailerét. Természetesen 360-ban semmiféle nehézséget nem fog okozni a lejátszás, úgyhogy lépjünk is előre a 480-ra. És aztán mehetünk tovább a 720-ra. És persze jöhet a 1080p. Még hozzá teljes képernyőn. Hát ahogy látható volt a Youtube 1080p-s videó lejátszásával, nincsen semmi gondja a kisgépnek, azt hiszem ennyi pénzért ennél többet nem is várhatunk. De azért mi annak ellenére, hogy a Shuttle külön felhívta a figyelmünket, hogy ezt a gépet a mindennapos használatra tervezték, nem tudom szerintük ez mit jelent, gondolom ez alapvető irodai munkát, Word, Excel, PowerPoint, MSM, Facebook, ilyesmiket. Azért mi nézzünk egy kis MKV-t vele mégiscsak. A mai mindennapos használatba ez is beletartozik, és rögtön itt egy 1080p-s, mondjuk az Éjszaka a Múzeumban demója egy Media Player Classic Home Cinema segítségével, Full HD-ben. Gondolom a képsorok magukért beszélnek, itt bizony szaggatásról nem beszélhetünk, de nehogy azt gondoljátok, hogy ennyivel beérem, mondjuk nézzünk egy következőt, jöhet a múmia. Szintén 1080p. Hát szaggatásnak így sincs jele, minden további nélkül fut Full HD-ben, tehát 1080p-ben. Annak ellenére egyébként, hogy a gépben lévő X4500-as videókártya ugye hardveresen nem támogatja a videógyorsítást. Erre ugye ezt a példát lehet itt állítani, ahol itt bekapcsolom ezt a <coughs> szűrő tulajdonságok vizsgálatát, és itt látszik, hogy not using DXVA, vagyis a videókártya nem segít a processzor önmagában számol, de éppen eléggé ahhoz, hogy ez a film itt minden további nélkül fusson. Aki csak otthoni használat szinten érdekelt a gép HD filmnézés, MSN-ezés vagy Youtube videók megtekintése, hogy Shuttle SG41 J1 egy jó választás, válasszunk bele valamilyen kisebb Intel két magos processzort, egy standard DVD írót, egy 250-es vinyót meg 2 giga ramot, 80 ezer forintból megúszok és egy kis gépet kapunk. Ha már azt mondtam visszafelhaladunk, akkor valóban ezt fogom tenni, a végén mutatom meg a dobozt. 
Hát egyszerű fehér, viszont azért csinos. Csinos kis XPC feliratokkal díszített shuttle doboz. A belsejében egyébként néhány hungarocz ellen kívül egy használati utasítás több nyelven. Szintén a csomag része a megszokott tápkábel. Egy sata tápát alakító, hogyha a kettő kevés lenne, ami bent van, akkor egy harmadik. Egy néhány csavaros csavarkészlet, illetve természetesen a telepítő lemez, ami most nem mutattuk meg, de teljesen automata. Tehát, hogyha betesszük a gépbe, akkor csak annyit kell nyomnunk, hogy start, és minden föltelepül, amire szükségünk van, legyen szó XP-ről, Vistáról, vagy Windows 7-ről. Ezzel össze is csomagoltam a gépet, és megköszönöm a figyelmeteket. A Gale memóriát a Computer Emporiumnak, az XPC Shuttle SG41i egyet pedig a Shuttle nemzetközi képviseletének. Ezúttal Németországból jött hozzánk a tesztmodell. Nincs is más dolgom, megyek haza, sziasztok! Kiknek is készítette a Shuttle ezt a kis gépet? Elsősorban akkor azok... Ezért a játékos kedvőek kedvéért, ide bígyeztet kedvőek kedvéért, de hogy már mondhatod. Hát hogy milyen processzorról is van szó, és akkor egyre inkább térünk a... Hogy akit csak úgymond otthoni használat szinten érdekelt a gép, akkor annyit ér... Shuttle 41... A Shuttle SG41i1-et pedig a Shuttle Magyarországnak... Mm-hmm.